Quando a gente chega aqui já quer fazer de tudo, né? O que tiver de trabalho a gente quer fazer porque precisa, né? Uhum. Então, primeiro dia já arrumei um serviço lá numa... Eu acho que eu nem falei no primeiro vídeo. Um serviço num... Ali em Everton, na lanchonete, para fritar batata e coisa. Daí no final do dia o rapaz falou comigo, disse que gostou e queria ver se eu ia continuar. Então eu falei para ele, né? Eu sou pintor no Brasil, né? E a hora que... Era, isso era março, eu tava começando os trabalhos aqui, né? De verão. E aí eu... Aí eu disse para ele que quando aparecesse oportunidade na pintura, eu ia para a pintura. Então no Brasil você não era, não era cabeleireiro? Não, no não, barbeiro, melhor não era você, barbeiro né? não, era pintor. Aí ele pegou e disse para mim a verdade, disse, não, então eu já vou te dispensar porque amanhã já vai aparecer serviço de pintura para ti. E tu vai sair eu vou, vou precisar de outro, daí só trabalhando um dia. E assim foi, daí eu fui procurando serviço de pintura, já arrumei e fui para a pintura trabalhar na pintura. Fiz muitos outros serviços também, né, que vai aparecendo durante esse tempo, até eu decidi ser barbeiro, que é o que eu gosto de fazer, né? Você aprendeu aqui? Não, a barbeira... Ou você já tinha cortado cabelo, Não, feito eu... barba no Brasil? Eu me tornei barbeiro, <risos> profissional mesmo, né, de trabalhar em barbearia aqui. Aqui que foi que eu fui aperfeiçoando e me tornei um barbeiro. Mas eu comecei a cortar cabelo em 2003, eu acho, em casa mesmo. Até porque quando eu ia na barbearia, é, eu saía de lá e não estava satisfeito com o meu corte. Aí chegava em casa e eu ia consertar, né? Você consertava o seu eu próprio? Eu consertava, eu chegava lá, aqui ficou ruim, aqui ficou ruim, aqui a tesoura ia arrumando. Isso foi 2003, mais ou menos. Aí eu peguei e comprei minha própria máquina e decidi eu mesmo cortar meu cabelo. E não ia mais em barbeiro, eu pegava...